हेलो भिवर्स असलमकुम आज के आलोचना करब क्यों टेक्निके आयतक्षेत्र दुर्ग ए आयतक्षेत्र कर्ण क्षेत्रफल रम्बसर दुर्ग कर्ण और क्षेत्रफल क्यों निर्णय करा जाए देखें बोर्ड कतगुल समग्र नीतिबोध अनुपात देखते पूर्व पार्ट वन और पार्ट टू ते आलोचना करी क्यों टेक्निके त्रिभुज भूमि लम्ब ए अतिबुज क्यों निर्णय करा जाए टेक्निक अवलम्बन कर निर्णय करा जाए पार्ट वाने आलोचना करी एवं पार्ट टू ते आलोचना करी क्यों वित्तर व्यसार्ध वित्तर व्यस और जे निर्णय ये टेक्निक अवलम्बन करा जाए से भिडियोगो जी अपनी ना देखें तो हमें भिडियो निश्चय डेस्क्रिपशन बक्से अवश्य लिंक देव आपनारा से भिडियोगो देखे नीबें आज के देखो क्यों रम्बस और दिक निर्णय ये टेक्निक अवलम्बन करा जाए देखें आप एक प्रश्न देखते एक व्यक्ति एक निर्दिष्ट स्थान शुरू कर सूझा बारो किलोमीटर उत्तरे जाए दिक परिवर्तन कर ठीक पूर्व सूझा पांच किलोमीटर जाए ओ स्थान गंतव्य दूरत कत ये विशेष थार्टी एटर आईक्यू एक प्रश्न देखें बोलते एक व्यक्ति एक निर्दिष्ट स्थान मन करें ये निर्दिष्ट स्थान जत्रा शुरू कर सूझा बारो किलोमीटर उत्तरे जाए मानचित्र ऊपर दिक्क हे उत्तर तादि के गले मन करें बारो किलोमीटर गेल एरपर से देखें एरपर दिक परिवर्तन कर ठीक पूर्व सूझा पाँच किलोमीटर जाए यह दिखे गलो मन करें पाँच किलोमीटर पूर्वे गेले एरपर से ओ स्थान गंतव्य दूरत कत जिनटाई लागे एन देखें तो आपने अलरेडी एट समकून हो गो देखें ये टेक्निकटा अपनी अवलम्बन करतेबेंटन सीरिजटा अपनी व्यवहार करतेबेंटन जमकून पाबें से हक आयतर क्षेत्र से रम्बसर क्षेत्र से वित्तर क्षेत्र जेखने अपनी एक समकून बनाते पर देखें यजे मन करें आनी यह रकम एक दिल मन करें आनी एखे एक समकून बनाले ये व्यवहार करतेबेंटन व्यवहार करतेबेंटन एखे देखें एक समकून हल एन एट जेहेतु समकून तो टेक्निक अवलम्बन करते देखें फाँस बारो एरपर देखें फाँस बारो कोथाएं देखें तर बारो फाँस देखें फाँस आसे बारो आसे तर आसे सीजटाई मिलते से देखें आप जेको दूटा सीज जो मिले तो मिले जाए देखें देखें फाँस बारो तर एखे फाँस आसे एखे आ बारो ताकटी अवश्य कत हो तर देखें ओ स्थान गंतव्य दूरत हे तर ये हमारे कांखित आंसर एरपर हे दुई नम्बर देखें दुई नम्बर हलो दुटी जहाज़ एक बंदर थ सकाल एगारोटा त्रिस ए रना हल एक पूर्व दिखे घंटा बीस माइल गति चले अन्नटी दक्षिणे घंटा पंद्रह माइल गति चले दोपुर दूटा त्रिशे जहाज़ दुटर दूरत कत देखें आपकी ये सल्व करते जा देखें ओरा शुरू कर एगारोटा त्रिशे समय देखें एगारोटा त्रिशे समय जत्रा शुरू करा शेष कर दूटा त्रिशे समय तो हमें मन करें एरा कई घंटा जत्रा कर देखें एगारोटा त्रिस बारोटा त्रिस एक त्रिस दूटा त्रिस ओरा मोट सरल कई घंटा तीन घंटा तो हमें देखें आप जो एन एट समाधान करी मन करें ओरा तीन घंटा चलो देखें बोलते एगारोटा त्रिशे समय एक जत्रा निर्दिष्ट स्थान जत्रा शुरू कर लो एक पूर्व दिखे घंटा बीस माइल तो हमें ये प्रथम एक घंटा बीस माइल आसल एरपर तीन घंटा तो हमें तीन घंटा कत माइल आस षाट माइल हमें आर बोलते देखें एक जा पूर्व दिखे मन करें ये हे पूर्व दिक पूर्व दिखे ये एक घंटा जा कत बीस माइल ताला जत्रा कर घंटा तीन घंटा तो तीन घंटा कत माइल जाए षाट माइल और षाट माइल एरपर हे देखें एवं अन्नटी दक्षिणे तो हमें मानचित्र नीचे दिक हम दक्षिण ये एदिगे जा कई घंटा पंद्रह माइल कर पंद्रह माइल कर जो जाए तीन घंटा गलो कत पैंतालिस माइल तो बोलते ओ दूट जहाज दूटर दूरत कत देखें ये एदी के आसलो और हमारे एन दरकार हे जिनटा तो हमें यहाँ हम पैंतालिस और ये हे षाट एन दरकार हे जिनटा तो देखें ये एक समकून हो गो जखनी समकून पा तक ही करब देखें एखे हे एक षाट और एक हे कत पैंतालिस जो एखे देखें जो समान संख्यक संख्या दिए बाघ जाए से क्षेत्र में बाघ कर बाघ करी कत हो देखें एखे पंद्रह दिए बाघ जाए पंद्रह दिए बाघ जाए ये पंद्रह दिए दी कत है चार पंद्रह षाट और ये पंद्रह दिए बाघ कर ले कत है तीन पंद्रह पैंतालिस देखें आर जो यह रकम अनुपातगुलू बसा से क्षेत्र में जो समान संख्यक दिए बाघ जाए से क्षेत्र में बाघ कर फैल चार तीन एन देखें तो अनुपातगुलू लिखी से साथ ही मिले कि ना देखें तीन चार तीन चार तो एक कत है पाँच तो देखें तीन चार पाँच एबार देखें एखे जेहेतु चार पंद्रह षाट तीन पंद्रह पैंतालिस तो द्रुप एखे कि पाँच पंद्रह पचात्तर 
তাহলে এটার দূরত্ব কত 75 তাহলে দেখেন আমরা কত সহজে বের করে নিলাম এরপর হচ্ছে 3 নাম্বার দেখেন 3 নাম্বার হলো একটি রম্বশের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য 5 সেমি হলে এর ক্ষেত্রফল কত তাহলে আমরা আগে একটা কি করে নিলাম রম্বশ অঙ্কন করে নিলাম মনে করেন এটি একটি রম্বশ তাহলে এটিও 5 এটিও 5 এটিও 5 এটিও 5 এরপর বলছে এর ক্ষেত্রফল কত এখন ক্ষেত্রফল রম্বশের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমাদের কি দরকার হয় হাফ ইনটু দুই কর্ণের দৈর্ঘ্যের গুণফল তাহলে এখন দেখেন আমাদের যেহেতু রম্বশের ক্ষেত্রফল লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আগে কর্ণের দৈর্ঘ্য লাগবে তাহলে মনে করেন এটি একটি কর্ণ আর এটি একটি কর্ণ তাহলে আমাদের এই কর্ণ আর এই কর্ণ কত সেটা লাগবে তো এখন দেখেন আমরা দেখেন এখানে একটা আমরা সমকোণ বানাতে পারি কিনা দেখেন এটা একটা সমকোণ আর এটাও একটি সমকোণ এটাও একটি সমকোণ এটাও একটি সমকোণ কারণ মনে করেন এই যে এটা একটা মনে করেন একটা বৃত্ত বৃত্তের মধ্যে এটা প্রত্যেকটা ফুরাটাই হচ্ছে 360 ডিগ্রি অর্থাৎ এটার মান 90 ডিগ্রি এটার মানও 90 ডিগ্রি এটার মানও 90 ডিগ্রি এটার মানও 90 ডিগ্রি তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এটাও 90 ডিগ্রি এটাও 90 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এখন আমরা যে কোন একটা নিয়ে করতে পারবো কারণ যেহেতু আমরা মনে করেন এটা একটা সমকোণ মনে করেন এটা সমকোণ তাহলে আমরা এটা নিয়ে কাজ করি দেখেন এটার মান দেওয়া আছে ফাঁস দেওয়া আছে তাহলে দেখেন এভাবে দিলাম মনে করেন আমরা শুধুমাত্র এটা নিয়ে করি তাহলে আপনি এটা নিয়ে করতে পারেন এটা নিয়ে করতে পারেন আমরা এটা নিয়ে করি দেখুন এখন দেখেন এটা যেহেতু নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা অবশ্য অতিবুজ তাহলে অতিবুজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাহলে দেখেন এখানে অতিবুজ সবচেয়ে বড় ফাঁস আছে দেখেন সবচেয়ে বড় ফাঁস আছে এই সিরিজে তাহলে তিন চার ফাঁস তাহলে এটার মান চার এটার মান নিশ্চিত তিন এখন দেখেন আমাদের যেহেতু ফোরাটার মান লাগবে এই এটা ফোরাটার মান লাগবে তাহলে এটা যদি তিন হয় এটার মানও তিন আর এটা যখন সার তাহলে এটার মানও চার এখন দেখেন তো এটা ফোরাটা হচ্ছে এই কর্ণ এটা ফোরাটার মান হচ্ছে আট আর এই কর্ণ ফোরাটার মান হচ্ছে তিন তাহলে এবার আমরা যদি বের করি দেখেন হাফ ইন্টু দেখেন দুই কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে এটা এই ফোরাটার কর্ণ হচ্ছে ছয় গুণ এই ফোরাটার কর্ণ হচ্ছে আট এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি দেখেন দুই দুই দিয়ে যখন তিন তিনটা কত হয় চব্বিশ এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অঞ্চল এরপরে দেখেন ছার নাম্বার হচ্ছে দেখেন একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ফাঁস মিটার হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত দেখেন আমরা মনে করেন একটা আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করলাম মনে করেন এটা একটা আয়তক্ষেত্র তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য বলছে কত ফাঁস তাহলে এটা মনে করেন ফাঁস এরপরে বলছে এর ক্ষেত্রফল কেত কত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত তখন আমরা এখন কিভাবে করব দেখেন আমরা যদি এখানে একটা কি করি দেখেন এটা মনে করেন আমরা কি করে নিলাম একটা কি করে নিলাম একটা আমরা সমকোণ বানালাম তাহলে দেখেন এটা যেহেতু অতিবুজ তাহলে দেখেন এটা একটা সমকোণ ইত্রিবুজ আর এটা হচ্ছে কি অতিবুজ এখন আমরা অতিবুজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাহলে দেখেন ফাঁস সবচেয়ে বড় আছে কোন সিরিজে তিন চার পাঁচ তাহলে দেখেন তো এটার মান কত হবে তাহলে এটার মান হচ্ছে চার এটার মান হচ্ছে কি তিন এখন দেখেন আমাদের হচ্ছে এর ক্ষেত্রফল কত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে কি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত এখন দৈর্ঘ্য দেখেন তো এখানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত তিন গুণ প্রস্ত হচ্ছে চার তাহলে তিন চারে বারো এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অনসার এরপরে দেখেন ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে দেখেন ফার্স্ট নাম্বার হলো কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিবুজ তেরো এবং পরিসীমা তিরিশ সেন্টিমিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত তাহলে আমরা আগে একটা সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম দেখেন এখানে বলছে অতিবুজ বলছে তেরো তাহলে দেখেন এবং ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের পরিসি সরি অতিবুজ তেরো দেওয়া আছে তাহলে অবশ্যই দেখেন এটা যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ বলছে তাহলে এখান থেকে যে কোনো একটি হবে এখন অতিবুজ যেহেতু বলছে তাহলে দেখেন অতিবুজ যেটা সবচেয়ে বড় হয় তাহলে এখানে দেখেন তো কোনটার মধ্যে তেরো সবচেয়ে বড় আছে আমি বলছিলাম অতিবুজ হবে সবচেয়ে বড়টা তাহলে দেখেন এখানে পাঁচ বারো তেরো আমরা যদি এটা নিই তাহলে তেরো হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাহলে দেখেন পাঁচ বারো তেরো তাহলে এটা অতিবুজ এটা ঠিক আছে এরপরে বলছে পরিসীমা সমান তিরিশ তাহলে এখন পরিসীমা সমান হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি সমান ত্রিশ তাহলে দেখেন আমরা যদি এই তিনোটা নিই তাহলে দেখেন পাঁচ যোগ বারো যোগ ত্রি সরি বারো যোগ তেরো সমান ত্রিশ এবার দেখেন তাহলে আমরা একটা কি করলাম একটা ফাঁস বসালাম আর একটা একটা ফাঁস বসালাম আর একটা কী বসালাম বারো বসালাম এবার দেখেন আমাদের বলছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যখন সমকোণী ত্রিভুজ হবে তাহলে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে আমরা যদি বসাই তাহলে হাফ দিলাম ভূমি মনে করেন পাঁচ দিলাম উচ্চতা মনে করেন বারো দিলাম এখন দেখেন আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে দুই বারো কাটলে
দেখেন ছয় নম্বর হচ্ছে একটি ত্রিভুজাকৃতি মাঠের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে বিশ মিটার একুশ মিটার উনত্রিশ মিটার তাহলে দেখেন এটা বিশ একুশ উনত্রিশ দেখেন তো বিশ একুশ উনত্রিশ তাহলে এটা একটি নিশ্চিত সমকোণী ত্রিভুজ কারণ এগুলো হচ্ছে সবগুলো সমকোণী ত্রিভুজের তাহলে আমরা কি করলাম একটা সমকোণী ত্রিভুজ লিখলাম তাহলে দেখেন উনত্রিশ যেটা সবচেয়ে বড় সেটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এটা কি অতিভুজ তাহলে আর বিশ একুশ এবার দেখেন আমাদের বলছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত তাহলে আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা সমান হাফ ভূমি মনে করেন একুশ গুণ উচ্চতা হচ্ছে বিশ এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি কত হয় দশ একুশ আর দশ গুণ করলে কত হয় দুশত দশ যখন আমরা দেখব যেটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে সেক্ষেত্রে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব কিভাবে হাফ ইন্টু ভূমি পূরণ উচ্চতা আর সব সময় দেখবেন বড়টাই হবে সিরিজের বড়টাই হবে কি অতিভুজ তাহলে বন্ধুরা দেখেন আমরা অতি সহজে এই ধরনের মানগুলো বের করে নিলাম তাহলে বন্ধুরা আজকে পর্যন্ত পরবর্তী আরও একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আমরা শীঘ্রই হাজির হব সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফিজ